ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி டின்னர் எங்கள் வீட்டில் என்னென்னா சப்பாத்தியும் வான்கோழி குழம்பு டர்க்கி இருக்குல்ல அந்த குழம்பு ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிட்றேன் ஒரு ஹாஃப் கேஜி போல் வான்கோழியை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு என்ன என்னவா அவளை காணிச்சிடணும் கத்தக்கூடாது ஹலோ சில்லு ஹலோ பாய் கோ கோ ஸோ இப்போ வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை வேக வைக்கிறதுக்கும் போடுவேன் வெந்து முடித்து கறி பண்ணும்போதும் போட போகிறேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் கரம் மசாலா பவுடர் ஸோ எனக்கு மஹி குட்டி ஹைப்பரில் இருக்கா ஸோ கொஞ்சம் தேவைக்கு தக்கன உப்பு அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தண்ணி விடலாம் ஸோ தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு ஒரு அரை மணிக்கூர் வேக வச்சுருங்க நல்ல ஒரு எட்டு பத்து விசில் மட்டன் எப்படி வேக வைப்பீங்க ஸோ அது மாதிரி வேக வச்சிடணும் அப்போ தான் அந்த டர்க்கி வந்து வேகும் உங்களுக்கு ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஹார்டு மீட்டு அதனால் ஸோ நான் மூடி போட்டாச்சு இது வந்து நல்ல ஒரு எட்டு பத்து விசில் வரட்டும் அதுக்கிடையில் நான் இன்னொரு பேனில் மசாலா ரெடி பண்ணிட போகிறேன் இது ம டர்க்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் ப்ரெஷர் குக்கரில் குக்கர் இருக்க டைமில் நான் இங்கே ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் சூடாக்கியிருக்கேன் இதில் ஒரு நாலு ஏலக்காய் கொஞ்சம் சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு நம்ம மசாலா ஐட்டம் யூஸ்வலாக நம்ம தாளிப்போனில் அது எல்லாத்தையும் போட்டு அது கொஞ்சம் பொரியட்டும் அது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்து பொடிஸாக கட் பண்ண ஆனியன் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து நான் இதில் தேங்காய் போட போகிறதில்ல அதனால் வந்து இதுதான் மசாலா வந்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு அதனால் ஆனியன் வந்து பொடிஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினோன்னே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதிலையும் நான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இந்த ஃப்ளே ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து யூஸ்வலாக அந்த டர்க்கியோட ஸ்மெல் பிடிக்காது அதனால் நான் இது அவ்வளோவா சாப்பிடவும் மாட்டேன் சதீஷ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவங்க தான் ஆக்சுவலி வாங்கிட்டு வந்தது அதனால் எனக்கு அந்த அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வேண்டி நான் வந்து நிறைய இஞ்சி பூண்டு பே போஸ் பே பேஸ்ட்டு போடுவேன் யூஸ்வலாகவே நம்ம நான்வெஜ்ஜில் வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து நிறைய போடுறது நல்லது டைஜஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது வந்து போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ நான் அதே இதில் வந்து தக்காளியும் போட்டேன் ஸோ ரெண்டு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ மூடி போட்டேன் அது வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது கொலைவாக வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் மசாலா பொடி போட்டுடலாம் அதுக்கு காணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போனில் இருந்து அப்படி அப்படி விழுது அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கிரேவியில் ஆட் பண்ணிட வேண்டிதான் ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்ல கொலைவாக ஆகிடுச்சு இப்போ மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம் ஸோ நான் இதில் மஞ்சள் பொடி மல்லிப்பொடி சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா பவுடர் எல்லா பொடியும் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா குக் ஆகட்டும் ஒரு ஒன் மினிட் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து அந்த வேக வச்ச இதை அப்படியே ஊற்றிடலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ நான் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு எட்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் அது அப்போ தான் மிங்கிள் ஆகும் அதனால் ஸோ இப்போ வந்து ஒன் மினிட் வச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சாச்சு நல்லா தலை தலைன்னு கொதிச்சு இதானோடனே கடைசி வந்து ஒரு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு பெப்பர் போட்டுருங்க ஸோ நான் வந்து எங்களுக்கு பெப்பர் ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் டூ டீஸ்பூன் பெப்பர் போடுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் டர்க்கி கறி வான்கோழி கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து நீங்கள் ச கொத்தமல்லி கீரை தான் போட்டுக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்திக்கு பூரி ரைஸு கூட சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இப்போ இதை என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் பாய் ஸோ இதுதான் எங்களோட டின்னர்